如果在噩梦中穿越，直面这残忍的世界，缝不动了谁的心血，留恋却来不及告别。如果结局今生惨烈，无惧在逆风中破茧，就算那羽翼被撕裂，重回到十九层深渊。牵你手，往前走，黑夜白昼不停留。辗转时空会挫伤，会心痛，依然奋勇去战斗。再叫英雄，抬头，乱一转不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆不用，守护你一家不用。斗罗女神盲盒在草场地及各大零售店售卖了，快扫右下二维码，带我们回家吧。
之前不一样，我能感觉到哥有性命之忧。啊三哥，没想到短短几天，你就经历了这么多，竟然还能从一个神手底下逃脱。就算勉强活了下来，也付出了海神之心破碎的代价。小三，万一千仞雪去了嘉陵关战场怎么办？如果我猜的不错，千仞雪通过与我的战斗，他一定发现了自身的不足。对他来说，完善他的能力远比毁灭天斗、星罗两大帝国要重要的多。我的昊天城还差最后一个魂环，这个位置早在当初我们离开海神岛之前，王就已经决定留给他了。此去若是顺利，也将完成海神第八考。嗯，那可恶的深海魔晶王，当初差点让我送了。这次，可是要好好找他算算账。我们可不是当初的史莱克七怪了。嗯。深海魔晶王的修为深不可测，就算是波塞西大人也未必能够战胜，一定要谨慎小心。嗯，我们上次离开海神岛时，波塞西前辈给我们介绍了深海魔晶王的一些情况，听说他即将化龙成神。小白，你一定比我们熟悉深海魔晶王，就给我们讲讲他的各种技能和实力吧。呃，坦白说，我从来都没见过深海魔晶王，对于他的能力。更是一无所知。啊，奇怪，你怎么会没见过他呢？我们族群的族人从出生就被长辈严令告诫，绝不允许进入魔晶海域，因为进入魔晶海域的生灵基本无法生还。这么可怕！小白，嗯，从这里到魔晶海域还要多久？用最快速度赶路的话，差不多要三天。三天时间，足够做好准备了。这里绕过去，避开乌贼王和巨毒电鳗群的攻击。到时候，我去与深海魔晶王开战，大家趁机去试探深海魔晶王各个部位的攻击防御能力。
行了。
那么，只有阴阳眼全家吃下的阎王爷，还能打得住吗？人形之后，他们的身体优势就荡然无存，就连整体优势都会下降。对。这些都不能吸引你，那这些呢？扫码关注“斗罗大陆”官方微信，超前剧透、独家爆料、精美壁纸等应有尽有。怎么样，这下该扫码了吧？我在微信等你哦。收藏加关注，追番不迷路。失落的森林。
对手，是我。哥，你千万要小心。他只是个人类而已，是不可能战胜我的。为了成就神威，哪怕千难万险，我也无所畏惧。来吧。刚才那道红光是什么？怎么会有这么大的威力？啊，现在太晚了，根本无法抗衡。